good evening dosto so welcome to this interview prep series and in this series uh, in this week we would be talking about few interesting problems based upon recursion and backtracking so the reason why recursion is such an important topic for interviews is because it is it will help you to generate at least a brute force solution right so there are many problems which have a brute force solution and there are many problems which can be optimized using maybe dp or some other uh, method but uh, knowing this uh, recursion and backtracking definitely helps you in interviews because at least you can code the brute force solution if you if you cannot pass all the test cases you can at least pass uh, some of the test cases and in many problems the brute force solution is the actual solution right so for example if you talk about uh, problems like sudoku solver or n queen problem or uh, maybe finding uh, paths in a maze or the knight store problem so in all those cases uh, the brute force solution is what you want right so in this week we would be looking up at a uh, couple of var a variety of problems one is uh, recursion which is used as a brute force approach so to in today's video we would be solving this generating parenthesis problem which has been asked in lot of companies like microsoft uh, facebook and all so you should know how to generate parenthesis the idea is not to learn about this problem the idea is you should uh, know how to generate subsets or maybe uh, subsets given some condition right so we would uh, learn about that in today's uh, premiere and another kind of a problem is uh, some recursion problems can be optimized using dynamic programming so we would uh, be talking about overlapping sub problems property a bit later on and another kind is recursion and uh, recursion and divide and conquer right so you must have uh, gone through tutorials on binary search merge sort so all those examples use recursion but they fall under a category of algorithms you have uh, heard about that is called divide and conquer right so we would look up at each type of uh, problem category recursion with brute force recursion with dnc recursion with dynamic programming right so that is the agenda for this week so let's get started all right so the first problem is uh, given a particular value of n you have to generate all pairs of parentheses that contain n brackets right okay so the problem is like this ki n agar uh, for example you are given the value of n which is 2 and you want to print all pairs of round brackets which use two pairs of round brackets right so one of the option is this you can make balanced parenthesis like this or you can make balanced parenthesis like this for example if n is 3 then your output would be uh one of one option is this another option is this another option could be this right and what else uh you can have something like this right so you have four such pairs right four such outputs in which you are using uh three pairs of parentheses and all of them are balanced right so this is two outputs right so this is your input in the problem this is your input okay and this is your output right this is the output now let us try to think ki agar aisi problem hamare paas aa jaye to hame kaise usko approach karna right so yahan pe agar jitni bhi aapki problems hai jahan pe you have to find out all possible outputs right so clearly you can say ki yaar ye to main generate kar hi sakta hu theek hai so yahan pe sabse zyada use case aapka hoga recursion ka मोस्टली सारे प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपको ऑल पॉसिबल आउटपुट जनरेट करने हैं उनको आप रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो देखते हैं कैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको आ, बोला कि राइट लेट से अगर आपके पास एन टू है तो इसका मतलब आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करना है जिसमें फोर ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं ठीक है सो एवरी टाइम आपके पास दो चॉइसेज हैं या तो आप ओपनिंग ब्रैकेट ले लो और यू टेक अ क्लोजिंग ब्रैकेट सो आपके पास दो चॉइसेस हैं चॉइस वन एंड दिस इज चॉइस टू राइट सो अगर मैंने आपको बोला होता कि इन दो ब्रैकेट्स को यूज करके सारे पॉसिबल सबसेट जनरेट कर लो राइट देन यू हैड कि यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं दो चॉइसेस हैं दो चॉइसेस हैं दो चॉइसेस है यू कुड हैव इजली मेड एट सच पेयर्स राइट बट ऑल ऑफ देम आर नॉट वैलिड पेयर्स इसमें वो वाले पेयर्स भी आ जाएंगे जिसमें आपने इस टेप को कुछ जनरेट कर दिया या फिर ऐसे पेयर्स भी आ जाएंगे जिसमें आपने क्लोजिंग ब्रैकेट्स और ओपनिंग ब्रैकेट्स को ऑर्डर चेंज कर दिया क्लोजिंग पहले आ रहे ओपनिंग बाद में आ रहे दिस इज दीज आर नॉट द वैलिड केसेस राइट 
सो वी नीड टू जनरेट ओनली द वैलिड केसेस सो हमारा पॉइंट ये है कि यार सिर्फ वैलिड जो पेयर्स हैं वो जनरेट हो राइट सो वैलिड पेयर्स कैसे जनरेट होंगे तो अगर आप ध्यान से देखो कोई भी अगर आप एक्सप्रेशन बिल्ड कर रहे हो यूजिंग पेरेंथिस तो आपको दो कंडीशन एंश्योर करनी पड़ेंगी राइट तो अगर यूजर ने बोला कि यार ओपनिंग ब्रैकेट्स दो हैं तो एट एनी टाइम यू शुड से कि मेरे जो ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं दैट शुड भी लेस देन इक्वल टू एन राइट सो दे शुड भी लेस देन एन बिकॉज अगर आप नए ओपनिंग ब्रैकेट लगा रहे हो तो हो सकता है कि आप आपका एन टू था या एन आपका फोर था और आप आपके ओपनिंग ब्रैकेट अभी तक थ्री थे राइट right? सो so, अगर आपके ओपनिंग ब्रैकेट एन से कम है तभी आप एक नया ओपनिंग ब्रैकेट एड कर सकते हो तो वी हैव टू मेंटेन दिस कंडीशन कि ओपनिंग इज लेस देन इक्वल टू एन राइट और अगर इक्वल टू एन हो जाता है तो आपको एक नया ओपनिंग ब्रैकेट नहीं इंसर्ट करना है कहीं पे भी सो इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ न्यू ओपनिंग ब्रैकेट इन योर एरे यू शुड मस्ट हैव दिस कंडीशन कि ओपनिंग शुड बी लेस देन एन राइट इन अदर कंडीशन इज कि यार कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो ओपनिंग आए हैं या फिर एक ओपनिंग आया है एंड आपने दो क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी राइट सो ये कंडीशन कभी नहीं होनी चाहिए राइट सो योर क्लोजिंग ब्रैकेट्स शुड बी लेस देन इक्वल टू ओपनिंग एंड आई विल से कि यार अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट लगा रहे हो तो कंडीशन uh, ये होनी चाहिए कि क्लोजिंग ऑलरेडी जितने क्लोजिंग लग चुके हैं दैट इज लेस देन ओपनिंग तभी आप एक क्लोजिंग ब्रैकेट और ऐड कर सकते हो ताकि वो ओपनिंग से कम हो राइट सो अभी के लिए आप लेस देन इक्वल टू मान लो बट जब हम कोड करेंगे तो हम यू मेक श्योर कि क्लोजिंग इज लेस देन ओपन तब हम एक क्लोजिंग और ऐड कर सकते हैं ठीक है तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी जब हम कोड लिखेंगे तो अभी के लिए आप ये मान लो कि ओपनिंग ब्रैकेट्स कभी एन से ज़्यादा नहीं हो सकते एंड एट एनी पॉइंट जब आप पेरेंथिस जनरेट कर रहे हो आपके जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं दे हैव टू बी लेस देन इक्वल टू द ओपनिंग ब्रैकेट्स राइट सो so, अब यहाँ से लेट से एन इक्वल टू टू के लिए आ, आ, बनाना स्टार्ट करते हैं लेट्स सी द रिकर्जन ट्री एंड स्टार्टिंग में अब देखो क्या है स्टार्टिंग में वी विल मेंटेन द अकाउंट की यार हमने ओपनिंग ब्रैकेट कितने लगाए हैं जीरो एंड क्लोजिंग ब्रैकेट कितने लगाए हैं वो भी हमारे कितने जीरो राइट तो स्टार्टिंग में तो ये कंडीशन लेट से यही कर रहा हूँ मैं इसको ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही और ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो अब सही है दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है एन हमारा यहाँ पे टू है तो व्हाट आई विल डू मेरे पास हर स्टेप पे दो चॉइसेस हैं मैं ओपनिंग लगा सकता हूँ और क्लोजिंग लगा सकता हूँ प्रोवाइडेड मेरे ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं ठीक है तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो डेफिनेटली मैं एक ओपनिंग ब्रैकेट तो लगा ही सकता हूँ तो लेट्स एड वन ओपनिंग ब्रैकेट इन दिस एरे तो मेरा इनपुट ये बन जाएगा क्या मैं क्लोजिंग ब्रैकेट लगा सकता हूँ क्लोजिंग ब्रैकेट इस पॉइंट पर मैं नहीं लगा सकता बिकॉज मेरे ओपनिंग ब्रैकेट्स कितने हैं जीरो एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी कितने हैं जीरो सो क्लोजिंग इज नॉट लेस देन ओपनिंग राइट सो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ एक ही केस ले सकता हूँ जब मेरा ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे प्लेस होगा राइट सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू जनरेटिंग सबसेट्स बट विद सम कंडीशन राइट सो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशन फॉलो होंगे राइट तो अब यहाँ पे अब हमारे पास फिर से दो चॉइसेज हैं क्या हम ओपनिंग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे राइट तो देखते हैं सॉरी ये क्लोजिंग के लिए मैंने लिखा है तो लेफ्ट हैंड वाली ब्रांच जो है रिकर्जन की वो ओपनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है राइट हैंड साइड वाली ब्रांच में मैं क्लोजिंग लगा रहा हूँ राइट तो लेट से मैंने वहाँ से एक और फंक्शन कॉल किया उसको स्टार्टिंग में मैंने एक आई वेरिएबल रखा था कि यार आई एथ इंडेक्स से एरे को फिल करना स्टार्ट कर दो नेक्स्ट टाइम मैंने बोला यार आई प्लस वन से फिल करना स्टार्ट कर दो ठीक है तो यहाँ पर एक ओपनिंग पड़ा हुआ है और मेरा पॉइंटर यहाँ पर आ चुका है ठीक है पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर तो यहाँ पे मैं ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकता हूँ लगा सकता हूँ बिकॉज अगर कंडीशन की बात करें ओपन इज लेस देन एन विच इज़ ट्रू तो ओपनिंग ब्रैकेट लग सकता है ठीक है और एक कॉल मैंने यहाँ पे किया जिसमें मैंने बोला क्या मैं क्लोजिंग लगा सकता हूँ बिल्कुल लगा सकता हूँ बिकॉज ओपनिंग इज वन एंड क्लोजिंग इज जीरो तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वी विल पुट वन क्लोजिंग ब्रैकेट ऑल्सो तो यहाँ पे मैंने एक ओपनिंग के बाद एक क्लोजिंग प्लेस कर दिया एंड आई मेक अ न्यू कॉल यहाँ पे दो फंक्शन कॉल हुए थे एक एक में हमने बोला था कि हम ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे एक में हमने बोला कि क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे राइट और उसके बाद हमने फंक्शन कॉल कर दिया राइट तो सेम ही फंक्शन में हमने एक बार ओपनिंग प्लेस किया उस इंडेक्स पर एक बार क्लोजिंग प्लेस किया और अगले पे फंक्शन कॉल कर दिया राइट तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल में हम इस इंडेक्स पे हैं अब यहाँ पर बात हो रही है क्या हम ओपनिंग ब्रैकेट लगाएँ नहीं
तो हम यहाँ पे और ओपनिंग ब्रैकेट प्लेस नहीं करेंगे बट क्या हम क्लोजिंग ब्रैकेट प्लेस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज क्लोजिंग इज लेस देन ओपन तो क्लोजिंग का अकाउंट यहाँ पे कितना होगा जीरो और ओपनिंग अकाउंट होगा टू तो वी कैन प्लेस वन क्लोजिंग ब्रैकेट ठीक है तो यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है जिसमें क्लोजिंग ब्रैकेट प्लेस हुआ है एंड सिमिलरली यहाँ से हम दो कॉल करेंगे एक ओपनिंग के लिए क्लोजिंग के लिए बट ओपनिंग वाला कॉल हम नहीं करेंगे बिकॉज ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है तो ओपनिंग इज नॉट लेस देन एंड तो वी विल ओनली प्लेस अ क्लोजिंग ब्रैकेट तो हमारा एरे ये बन जाएगा राइट तो यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे और आए हमारा लेट से अगर एन प्लेसेस को फिल करना था और वो अगर एन एथ इंडेक्स पे पहुँच गया तो यहाँ पे हम एक नल करेक्टर इंसर्ट करके इस आउटपुट को प्रिंट करवा देंगे सो दिस विल बिकम अवर फर्स्ट आउटपुट तो यहाँ से हम बैक ट्रैक किए यहाँ गए तो आपका एरे कुछ ऐसा होगा यहाँ से बैक ट्रैक किए यहाँ गए एंड यहाँ से बैक ट्रैक किए इस ब्रांच में आए राइट ओके या ये वाली ब्रांच हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्लोजिंग वाली ब्रांच है ठीक है तो यहाँ से बैक ट्रैक किए यहाँ गए एंड यहाँ से बैक ट्रैक किए यहाँ पे आ गए राइट सो so, अब इसकी बात हो रही है अब यहाँ पे ओपनिंग भी वन है एंड हमारा क्लोजिंग भी वन है राइट तो अब क्या करें हमारी कंडीशन ओपनिंग फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकेंड कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट प्लेस करेंगे सॉरी फर्स्ट कंडीशन राइट तो यहाँ पे हम सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट प्लेस करेंगे एंड यहाँ पे हम कॉल कर देंगे तो so, जब इस इंडेक्स पे आएंगे तो हम देखेंगे यार कि ओपनिंग तो दो हो चुके हैं और हमें दो ही लगाने थे तो ओपनिंग वाला कॉल अब नहीं कर सकते अब हम सिर्फ क्लोजिंग वाला कॉल करेंगे विच विल प्लेस वन क्लोजिंग ब्रैकेट है राइट तो ये हमारा एरे बन जाएगा एंड क्योंकि अब आए यहाँ पे आ गए यहाँ पे हम नल प्लेस करेंगे एंड वी विल रिटर्न ठीक है एंड ये हमारा बेस केस बन जाएगा सो दिस बिकम्स अवर इन अदर बेस केस सो पहला आउटपुट हमारा ये आ जाएगा दूसरा आउटपुट हमारा ये आ जाएगा राइट ठीक है सो दिस इज अवर सेकेंड आउटपुट राइट सो यहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे वापस 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 एंड यहाँ से मेन को हम वापस कर देंगे राइट so this is how you generate parentheses and in the next part you will see how to write this in the form of a code right so thanks a lot guys see you guys in the next part so guys we are discussing about the generating parentheses problem and you have seen ki kaise recursion tree pura humne build kiya and now isko uh, we will convert it into into a form of a code that runs for us right and does the work right सो लेट सी सो क्या करना है हमें वी नीड टू राइट वन फंक्शन ओके सो वी नीड टू राइट वन फंक्शन विच एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ एन एंड लेट एस राइट वाइड जनरेट पेरेंथिस सो लेट्स एक्सेप्ट एट विच पोजिशन वी आर and let us say how many pairs you want and we will also maintain what is the opening and the closing count as of now right and there is a another output array it is going to be a char star output or char output like this and we will define two things one is our base case and another thing is going to be our recursive case right? so in the base case uh, you will say uh if your index is equals to n which means uh, you are adding elements to your array and if your i variable is reaching this point right or uh, i is equal to n uh, you are going to insert a null and print it right so you can say output of index equals to null kya aapne pura array apna fill kar liye brackets ke sath aur ab hum एन पे आ गए हैं एन एथ इंडेक्स पे तो वहाँ पे हम सिर्फ नल इंसर्ट करेंगे एंड वी विल प्रिंट द आउटपुट व्हिच मींस सी आउट आउटपुट एंड वी विल रिटर्न फ्रॉम दिस कॉल राइट इन द रिकर्सिव केस एज ए सेट कि हमारे पास दो ऑप्शंस है राइट सो वी विल वी विल हैव टू ऑप्शंस राइट सो एक ऑप्शन ये है कि हम ओपनिंग ब्रैकेट ले लें दूसरा ऑप्शन ये है कि हम क्लोजिंग ब्रैकेट को ले लें राइट तो so, अगर आप ओपनिंग ब्रैकेट को लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सो यू हैव टू 
पुट एन ओपनिंग ब्रैकेट बट यू शुड सेटिस्फाई वन कंडीशन राइट सो वो कंडीशन क्या होगी अगर आपके क्लोजिंग ब्रैकेट्स लेस हैं ओपनिंग से सॉरी अगर आपके ओपनिंग ब्रैकेट्स लेस हैं एन से तब आप एक ओपनिंग ब्रैकेट को ऐड कर सकते हो सो इफ ओपनिंग इज लेस देन एन यू कैन से कि मैं अपने एरे में जो मेरा आउटपुट एरे है उसमें मैं इंडेक्स पे एक ओपनिंग ब्रैकेट प्लेस कर सकता हूँ एंड आगे का पार्ट मेरा रिकर्जन से हो जाएगा सॉल्व ठीक है सो आई कैन मेक अ कॉल ऑन जनरेट पैरेंथिस जिसमें मैंने इंडेक्स को कर दिया इंडेक्स प्लस वन एन एन रहेगा ओपनिंग क्या हो जाएगा ओपनिंग प्लस वन एंड क्लोजिंग क्या हो जाएगा क्लोज एंड आउटपुट क्या रहेगा आउटपुट दैट्स इट एंड इन अदर कंडीशन हम जो चेक कर सकते हैं कि क्या क्लोजिंग ब्रैकेट्स आपके लेस देन ओपनिंग ब्रैकेट से तो हम क्लोजिंग ब्रैकेट भी डाल सकते हैं सो so, कुछ नोट्स ऐसी होंगी जहाँ पे दोनों कॉल्स होंगे कुछ नोट्स ऐसी होंगी जहाँ पे सिर्फ ओपनिंग का कॉल होगा बट अगर ओपनिंग का कॉल हो रहा है तो क्लोजिंग का भी उस पर कॉल डेफिनेटली होगा राइट सो आउटपुट ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू अ क्लोजिंग ब्रैकेट एंड यू कैन कॉल जनरेट पैरेंथिस इंडेक्स प्लस वन एंड ओपन अब ओपन रहेगा क्लोज एंड विल बी क्लोज प्लस वन एंड योर आउटपुट सो दैट्स इट हमने कुछ नहीं किया सिर्फ दो कॉल्स किए हैं एंड दीज टू कॉल्स आर कंडीशन कंडीशन किस पे हैं ओपन वाला एन पे कंडीशन है एंड क्लोजिंग वाला ओपनिंग पे कंडीशन है राइट सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लॉजिक आल्सो तो अगर अब हम जनरेट पैरेंथिस को कॉल करें एंड यहाँ पे लेट्स मेक वन आउटपुट एरे एंड इसको हम कॉल कर देते हैं विच इज इंडेक्स स्टार्टिंग में जीरो होगा ओपनिंग ब्रैकेट भी जीरो होंगे क्लोजिंग भी जीरो होंगे एंड आउटपुट विल बी आउटपुट राइट सो लेट से एंड टू है एंड लेट सी की क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है लेट मी जस्ट रन द कोड ओके कैच स्टार टू एंड इंडेक्स एंड ओपन एंड क्लोज प्लस ओ ओके सो वी हैव टू गिव वन मोर वैल्यू एन हमारा यहाँ पे एन होगा राइट सो दिस इज गोइंग टू बी एन राइट एंड लेट एस रन द कोड या यहाँ पे हमें वी हैव टू मेक इट एज टू इन टू एन बिकॉज एन ब्रैकेट्स हैं सो इट शुड बी टू इक्व टू इन टू एन राइट सो नाउ यू कैन सी द आंसर राइट so you are able to generate uh, the two pairs of brackets and let's say if n is three so let us run the code again and you can see you are getting all possible outputs so we had uh, missed one output but our code is able to generate all the outputs so this is how easy it is to uh, solve a recursion problem and uh, we have solved this question now and i hope you would be able to generate your own uh, pair of brackets also right so thanks a lot guys for watching this tutorial and see you guys in the next part thank you